நியூக்ளியர் பாம் கடந்த சில நாட்களாகவே வந்து உக்ரைன் ரஷ்யா பிரச்சனையில இந்த வார்த்தை தான் எல்லாரத்தோட மனசுலையும் பதிஞ்சிருக்கு காரணம் ரஷ்யா நான் நியூக்ளியர் பாம்பை யூஸ் பண்ண போறது ஒன்றும் விளையாட்டு கிடையாது என்னைய ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் நியூக்ளியர் பாம்பை தூக்கி போட்டுருவோம் பார்த்துக்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மிரட்டல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ அந்த நியூக்ளியர் பாம்னா எப்படி தாண்டா செய்யறாங்க அது ஏன் வந்து அவ்வளோ பயங்கரமா வெடிக்குது இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் வந்து மனசுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அதை எல்லாத்தையுமே தீக்கிற விதமாக தான் இந்த சீரியஸ்ல நியூக்ளியர் பாம்ஸ்னா எப்படி செய்யறாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் என்ன இந்த நியூக்ளியர் பாம்ஸை சுத்தி பல வதந்திகளுமே வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்குது அந்த வதந்திகள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்று அடிச்சு நிற்க போகிறோம் ஸோ இந்த சீரியஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் புது புது விஷயங்களை அறிந்து தெளிந்து கொள்வதற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் வெல்கம் டு அறிவோம் தெளிவோம் ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுகள் காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி பெக்யூரல் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணுறார் ஸோ அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பொட்டாசியம் யுரேனல் சல்ஃபைடு அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை வச்சு கவர் பண்ணி நல்லா அதாவது அந்த கெமிக்கல் உள்ளே வச்சுட்டு சுற்றியும் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் இருக்கிற மாதிரி வச்சு கவர் பண்ணி எந்த வெளிச்சமும் படாத மாதிரி ஒரு ரூமில் வந்து வச்சிட்றார் ஸோ வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் வந்து அவருக்கு சில ஷேப்ஸ் வந்து தெரியுது ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்னா இன்னும் ரொம்ப பெருசாக யோசிக்க வேணாம் நம்ம ஒரு காலத்தில் பழைய கேமரா சரியெல்லாம் வந்து ஃபில்ம் ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு பிளாக்காக அந்த ரோலை தான் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் பிளேட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதை தான் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ எல்லாம் இந்த ரோல் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் தான் அவர் கவர் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஸோ இந்த ரோலோட ஆர் இந்த ஃபில்மோட வேலையே என்னென்னா எந்த எனர்ஜி வந்தாலும் அதை கேப்சர் பண்ணும் ஸோ எந்த ஷேப்பில் வந்தாலும் அதை கேப்சர் பண்ணும் அப்படி தான் நம்மளையும் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சிம்பிளாக ஸோ இந்த கெமிக்கல்லேருந்து வந்த அந்த எனர்ஜி இந்த பிளேட்டில் வந்து அவருக்கு தெரியுது ஏதோ ஒன்று ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எந்த வெளிச்சமும் அது மேலே படலை எதுவுமே இல்லாதப்போ ஏதோ ஒரு எனர்ஜி அது எமிட் பண்ணி இருக்குது இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிக்கலை ஸோ ஏதோ ஒன்று ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் மேரி கியூரியும் பியரி கியூரியும் வந்து தான் அந்த எமிட்டான எனர்ஜிக்கு பேர் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க எதுக்காக இந்த மூணு பேர்த்துக்கும் சேர்த்து ஒரு நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டது இது நமக்கு நல்லா தெரியும் We all thought that atoms were finite and stable. Well, it turns out some of them are not. And in their instability, they emit rays. I have called this radioactivity. We are here to tell you that you have fundamentally misunderstood the atom. இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை எமிட் பண்ண பொருளுக்கு பெயர் தான் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளை சுற்றி இந்த இயற்கையில் பல்வேறு வகையான ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ உங்களை சுற்றி கூட பல ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை எமிட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப 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 மைக்ரோ நேனோ லெவல்ஸில் வந்து எமிட் பண்ணுறதுனால நமக்கு பெரிய அளவில் அதனால் பாதிப்பு ஏற்படாது ஆர் அதுக்கு நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பல வருஷமாக அந்த எவல்யூஷனில் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி நம்ம உடம்புக்கு பழகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த நியூக்ளியர் பாம்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டராக இருந்தாலும் சரி மனுஷன் என்ன பிளான் பண்ணுறான்னா இது நம்மளை சுற்றி ரொம்ப மைன்யூட் லெவலில் இருக்குது அதனால அதுலேருந்து வர்ற எனர்ஜினால நமக்கு பாதிப்பும் இல்லை யூஸும் இல்லை அது அப்படியே போயிடுது ஒருவேளை இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை எமிட் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப மைன்யூட் லெவலில் இருக்கிறத எடுத்து பல்காக சேர்த்தி அதிலிருந்து வர்ற எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணலாமில்ல அதில் நிறைய எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்குமில்ல அது வந்து நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறான் அப்படி யோசித்ததில் உருவானது தான் இந்த நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நியூக்ளியர் பாமோ இல்லை நியூக்ளியர் ரியாக்டரோ வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நமக்கு என்ன வேணும் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் வேணும் ஸோ நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நமக்கு யுரேனியம் அப்படிங்கிற மினரல் காமனாக நமக்கு பாறைகளில் இருந்து கிடைக்கும் அதே பாறைகளில் இருந்து தான் இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற மினரலும் கிடைக்கும் ஆனால் ரொம்ப மைன்யூட் லெவலில் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபதாயிரம் கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாறை எடுத்து உடச்சு அதில் இருந்து யுரேனியம் மினரல் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு யுரேனியம் மினரல் நாலு கிலோகிராம் அளவுக்கு கிடைக்கும் அந்த நாலு கிலோகிராம்லேய
இங்கே தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கும் நியூக்ளியர் பாம்புக்குமான ஒரு பெரிய வித்தியாசம் வந்து உள்ள வருது ஸோ அது என்னென்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் நீங்கள் யுரேனியம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஏழுலேருந்து பதினைந்து சதவீதம் அளவுக்கு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பியூராக இருந்தால் போதும் சிம்பிளாக சொன்னால் இப்போ ஒரு நூறு கிலோகிராம் வந்து யுரேனியம் எடுத்து அதை நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு ஃபியூயலாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நூறு கிலோகிராம் யுரேனியமில் வெறும் பதினஞ்சு கிலோகிராம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாலே போதும் மீதி எல்லாம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டாக இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது அதை வந்து நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு எனர்ஜி பெருசாக தேவையில்லை கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஆனால் நியூக்ளியர் பாம்புக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்கிதோ அந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ மினிமம் எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் நம்ம முதல்லையே சொன்னோம் இல்லையா நம்மளை சுற்றி ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை எந்த அளவுக்கு பல்க் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் மினிமம் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவை கேதர் பண்ணால் தான் நியூக்ளியர் பாம்பு தயாரிக்க முடியும் அதிகபட்சமாக தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அளவுக்கு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவை யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து பிரித்து எடுத்து இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நியூக்ளியர் பாம்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹிரோஷிமாவில் போட்ட பாம்போட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு கிலோகிராம் இந்த அறுபத்தி நாலு கிலோகிராமில் அவங்க யூஸ் பண்ண யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவோட பியூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் க்ளோஸ் டு எயிட்டி பர்சன்ட்டுங்க ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோகிராம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவை மட்டும் பியூராக இந்த பாம்பில் வச்சுருந்துருக்காங்க மீதி பதினாலு கிலோகிராம் வந்து அந்த பாம்போட வெயிட் மற்றதெல்லாம் சேர்ந்து வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியான ஒரு சைஸ் ஸோ இப்போ எல்லாம் வந்து மினிமம் ஐம்பது கிலோகிராம் தான் யுரேனியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மினிமம் லெவல் இப்போ இதை விட ஆயிரம் மடங்கு யுரேனியமை ரொம்ப பியூராக எடுத்து ஆயிரம் மடங்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் நியூக்ளியர் பாம்ப் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஹிரோஷிமாவில் போட்ட பாம்பெலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற நியூக்ளியர் பாம்ப் முன்னாடி தூசு மாதிரி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க சரி அடுத்ததாக யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்ன ஜஸ்ட் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவை யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டில் இருந்து பிரித்து எடுக்கணும் அதை தான் நம்ம யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரிஃபியூஜ்னால் ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு பிளட் டெஸ்ட்டோ யூரின் டெஸ்ட்டோ கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வாங்கி ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி ஒன்றில் வந்து போட்டு வச்சுட்டு அந்த டெஸ்ட் டியூபை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வைப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக அந்த பிளட் சாம்பிளை சுத்தம் ரொட்டேட் பண்ணும் ரொம்ப ஸ்பீடாக ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்கள் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சாலிட் இல்லைனா யூரினில் இருக்கக்கூடிய சால்ட்ஸ் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து அப்படியே பாட்டமில் வந்து செட்டில் ஆகிரும் அந்த லிக்விட் போர்ஷன் அப்படியே டாப்பில் தனியாக நின்றுடும் தனித்தனியாக அப்படி பிரிஞ்சு நின்றுக்கும் வைங்க ஸோ எதனால் சிம்பிளான விஷயம் சாலிடோட டென்சிட்டி ஜாஸ்தி லிக்விடோட டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மி ஸோ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால சாலிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு அவுட்வார்டு ஃபோர்ஸ்னால பாட்டமில் போய் செட்டில் ஆகிரும் லிக்விட் போர்ஷன் மட்டும் அப்படியே மேலே இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம சென்ட்ரிஃபியூஜுங்கிறோம் இதே ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஜாஸ்தி யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவோட டென்சிட்டி கம்மி ஸோ அதை உள்ளே போட்டுட்டு பயங்கரமாக ரொட்டேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பக்கா பியூரிட்டியில் கிடைக்கிற வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பயங்கரமாக டைம் எடுக்கும் ரொம்ப செலவாகும் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ இதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக பார்க்கப்படுது இந்த அணு ஆயுதத்தை தயாரிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுற நாடுகள் இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப முக்கியமாக இதை வாங்கும் போதே வெளிநாடுகளுக்கு சந்தேகம் வராத மாதிரி வாங்கணும் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் ஒரே டைமில் பல்காக கொடுத்தலாம் வாங்கிட முடியாது இது வந்து ரொம்ப பெரிய சென்ட்ரிஃபியூஜ் ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சின்ன சைஸு இது ரொம்ப பெருசு அது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது நீங்கள் பல்காக கொடுத்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு டவுட் வந்துடும் இவன் என்ன நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வச்சுருக்கான் சென்ட்ரிஃபியூஜ் திருது பண்ணி இத்தனை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வாங்கணும் சென்ட்ரிஃபியூஜ் வாங்குறதே பார்த்திங்கன்னா அது தனி ப்ராசஸ் மாதிரி யாருக்கும்
single-story building had a much more important role within Natan's nuclear compound. The incident could slow down the development and production of advanced centrifuges in the medium term. So, in the video, the nuclear reactor is a nuclear bomb. It is a use of the effects of the nuclear bomb. It is a use 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 of the nuclear bomb. இந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு மெயில் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்கள் டவுட்ஸை கேட்கலாம் ஸோ எங்களோட மெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் செக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கருத்துக்களை தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லிட்டு போங்க நல்லாயிருக்கா இல்லையா என்ன ஏது அப்படின்னு